Hola, bienvenidos a todos a nuestra nueva lección de inglés. Hoy vamos a aprender algunas palabras y frases en inglés mientras aprendemos sobre el fascinante octopus. Octopus, octopus, one octopus, un pulpo y el plural octopuses, octopuses. A menos que estén en un lugar público, pronuncien las palabras en voz alta. Primero les voy a enseñar algunas palabras relacionadas a este tema. Después vamos a usar estas palabras para hablar del tema. La primera palabra, el verbo to pump, pump, quiere decir bombear. The heart pumps blood throughout the body. El corazón bombea sangre por todo el cuerpo. Throughout, throughout the body. Ahora quiero que tú digas. The heart pumps blood throughout the body. Muy bien. Espero que lo hayas dicho. La próxima palabra. Gills. Gills. Branquias. Fish. Breathe through their gills. Fish breathe through their gills. Los peces respiran a través de sus branquias. Ahora quiero que tú lo digas en voz alta. Fish breathe through their gills. Fish breathe through their gills. Muchas palabras con TH en esta oración. Breathe. Breathe through their gills. La próxima, una combinación de dos palabras. Copper rich. Copper rich. Rico en cobre. Podríamos decir, The soil in this area is copper rich. The soil in this area is copper rich. El suelo en esta región es rico en cobre. Ahora te toca a ti, dilo en voz alta. The soil in this area is copper rich. The soil in this area is copper rich. Otras palabras no relacionadas, pero que también se combinan con la palabra rich. Podría ser nutrient, nutrient rich rico en nutrientes o también protein rich protein rich protein rich rico en proteína unas cuantas palabras más y después vamos a aprender un poco más sobre the octopus octopus la siguiente palabra es la palabra efficient 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 eficiente this machine is very efficient this machine is very efficient. Esta máquina es muy eficiente. Ahora te toca a ti. This machine is very efficient. This machine is very efficient. Muy bien. Ahora la palabra oxygen. Oxygen. Oxígeno. We need oxygen to breathe. We need oxygen to breathe. Necesitamos oxígeno para respirar. Ahora dilo tú en voz alta. We need oxygen to breathe. We need oxygen to breathe. Y ahora esta palabra, el adverbio astonishingly, 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 asombrosamente, en una oración. He finished the project astonishingly fast. He finished the project astonishingly fast. Terminó el proyecto asombrosamente rápido. Ahora dilo tú. He finished the project astonishingly fast. He finished the project astonishingly fast. Sería una buena idea grabarte a ti mismo pronunciando estas palabras, estas frases en inglés. Después puedes escucharte a ti mismo y practicar en las áreas débiles. La siguiente palabra es un verbo, el verbo to cease, to cease, cease, cesar, cease. The rain did not cease until the morning. The rain did not 
o didn't cease until the morning. La lluvia no cesó hasta la mañana. Ahora te toca a ti. The rain didn't cease until the morning. The rain didn't cease until the morning. Es como decir, the rain didn't stop until the morning. Es otra palabra que podemos usar en lugar de stop, stop, parar. Y por último tenemos el sustantivo exhaustion, exhaustion, agotamiento, exhaustion. Studying all night led her to exhaustion. Studying all night led her to exhaustion. Estudiar toda la noche la llevó al agotamiento. Led her to exhaustion. La llevó al agotamiento. Dilo tú. Studying all night led her to exhaustion. Studying all night led her to exhaustion. Ahora que ya saben estas palabras, vamos a aprender un poco sobre the fascinating octopus. Fascinating, fascinating. Otra palabra que quiero que sepan. Fascinating. Fascinante. Les voy a leer un párrafo corto donde encontrarán las palabras que acaban de aprender. Lo voy a leer dos veces. Primero lentamente y después a una velocidad normal. Did you know that the octopus has three hearts? One heart pumps blood around the body while the other two pump it to the gills. This is essential because octopuses have blue copper rich blood which is more efficient at transporting oxygen in cold and low oxygen environments. Astonishingly, when an octopus swims, the heart that circulates blood to the body ceases to beat, which is why these creatures prefer to crawl rather than swim, avoiding exhaustion. Did you know that the octopus has three hearts? One heart pumps blood around the body, while the other two pump it to the gills. This is essential because octopuses have blue copper rich blood, which is more efficient at transporting oxygen in cold and low oxygen environments. Astonishingly, when an octopus swims, the heart that circulates blood to the body ceases to beat, which is why these creatures prefer to crawl rather than swim, avoiding exhaustion. Voy a dejar este pequeño párrafo traducido en la descripción del video para los que lo necesiten. Si les gustó el video, si aprendieron algo, por favor, denle un like. Y si aún no se han suscrito, por favor, háganlo antes de irse. Gracias. Un abrazo.